ஓகே இன்னும் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த பிளெயின் ப்ரோக்ரெசிவ் ஹார்மோனிக் வேவ் ஸோ வி ஹாவ் ஆல்ரெடி சீன் வாட் இஸ் பிளெயின் ப்ரோக்ரெசிவ் வேவ் இன் த இக்வேஷன் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இக்வேஷன் த சிம்பிள்ஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைப் ஆஃப் வேவ் இஸ் த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் வேவ் பிகாஸ் இன் இன் திஸ் மோஷன்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் இஸ் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆர் சின்சோடல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் and this this distance both such waves are produced by vibrating bodies which executes simple harmonic motion adayidum appo nammal plane progressive wave ne kurichittaanu parayunnathu appo the simplest case nu parayunnathu simple harmonic wave aanu simple harmonic wave nu vannale particles inde displacement de vibratory aanu adayidu simple harmonic motions execute cheyna എന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് മോഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം ഓർ എന്താണ് സിനിസോയിഡൽ ഫങ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സൈൻ ഫങ്ഷനോ കോസ് ഫങ്ഷനോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേവ് മോഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വേവ് മോഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ അത്ര റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സച്ച് വേവ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് വിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ലെറ്റ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ വേ ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഓ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ലെറ്റ് എ റെഗുലർ ആൻഡ് ലെറ്റ് എ റെഗുലർ ട്രെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് ട്രാവൽ ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിൻസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് പെർഫോമൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ എറ്റ് ഓ വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ വൈ സീറോ സീക്വൽ ടു എസ് എൻ ഒമേഗ ടി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതൊരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എറ്റ് ദ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി ഇപ്പോൾ അതായത് വേവിലെ വേവ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് മോഷൻസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം as a function of time ingena represent a sinusoidal function it represent here so the displacement will be y0 is equal to s sin omega t the zero symbol means the displacement at the origin or the, at the source a nareyund amplitude aanu appo indha frequency of vibration nu nareyund omega by 2 pi aanu because t is equal to 2 pi by omega this is a period so frequency is 1 by t which is omega by 2 pi okay these things are we uh, we have already discussed in our simple harmonic motion now if the wave velocity is v then the disturbance produced at o will reach at the point p distant x from x by v sec is x by v second nammal nerthu parna adhe pole thaniyana adhayad ipo ivadathe displacement aanu nammal endu parnadu y is equal to y zero is equal to a sin omega t nu parnu nammal represent cheyadu appo എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എടുക്കാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇതെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വി ആണ് ബിക്കോസ് ദ വേ വി ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എക്സ് സോ ദ ടൈം വിൽ ബി എക്സ് ബൈ വി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സ് ബൈ വി ടൈമിന് മുൻപ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെയാണ് സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പി എസ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി എക്സ് ബൈ വി
ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണിത് ഇനി ഇറ്റ്സ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വേവ് ട്രാവലിംഗ് എലോങ് ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി ഇഫ് ദ ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് ഇനി നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വി ആയിട്ട് മാറും സോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ ഒമേഗ ഇൻ ടു ടി പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വി നൗ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് ബോഡി അപ്പോൾ ഈ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻ വൺ വൈബ്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ പീരിയഡ് വൺ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻ വൈബ്രേ വൺ വൈബ്രേഷൻ ദ വേവ് മൂവ്സ് ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദിസ് റെപ്രസെൻസ് വൺ വേ ദിസ് റെപ്രസെൻസ് വൺ വേ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ഫോർ ദിസ് മോഷൻ ഓക്കെ so in in a period in one vibration the wave move through a distance equal to lambda because this is the wavelength this is the wavelength and this is the distance travel in one vibration hence hence mm, nu is equal to <coughs> v is equal to lambda by t lambda by this is the velocity this is equal to lambda by t and this is and 1 by t is equal to frequency so we can represents 1 by t as n so v is equal to n by lambda this is so the velocity we will get as the product of frequency into lambda this is a very famous equation we have uh, studied this in very uh, in different form uh, <coughs> c is equal to nu lambda or c is the velocity of light Uh, or velocity of wave and nu is the frequency and lambda is the wavelength <coughs> this is that equation the various alternate forms of the equation of wave motion can be represented as here we have obtained um, this case as the displacement of wave in positive x direction we can write this equations in in many alternate forms like <coughs> uh, we can represent in this is our general equation y is equal to a sin a sin omega into t minus x by v okay we can substitute for omega as omega is equal to 2 pi 2 pi by t or 2 pi n 2 pi n because 1 by t is frequency so if you are substituting uh, 2 pi n for omega we will get an equation in the form like this okay so this is one form and we can um, substitute omega as 2 pi by t so that this equation will become as in 2 pi by t into t minus x by v if you are taking t inside the bracket it will become t by t minus x by lambda okay so this is another form also y is equal to a sin 2 pi v by lambda into t minus x by v this is another form because uh, here 2 pi by t 1 by t is frequency 1 by t is frequency and this frequency can be uh, represented as n is equal to v by lambda v by lambda if you are substituting this n is equal to v by lambda here or 1 by t as v by lambda we will get this form this is another form and if we are taking this v inside we can write this equation as 2 pi by lambda into t minus x so these are different alternative forms of representation of the uh, wave motion <coughs> here 2 pi by lambda is 2 pi nu bar uh, in nu bar means wave number um, 1 by reciprocal of wavelength reciprocal of 
wave length is known as wave number wave number this is that's what we are substituted here 2 pi by lambda is equal to 2 pi nu bar which is equal to k is called the propagation constant so k is the propagation constant which is equal to 2 pi by lambda or 2 pi nu bar the nu bar is 1 by lambda is the wave number so we can write this equation as y is equal to a sign omega t minus kx okay if if phi is the phase constant then we can write a sign omega t minus kx plus phi so an additional term phi will be appearing here if phi is the phase constant so this is the equation general equation of um, equation representing the displacement of plane progressive wave if uh, this is in one dimension because only x uh, we we have considered the direction of motion only in the x direction in the three dimensional case we can represent the general expression as uh, i have already said it before uh, dou square y by dou x square plus dou square y by dou x square plus dou square y by dou z square is equal to 1 by v square into dou square psi by dou t square so this is laplacian so del square psi is equal to 1 by v square into dou square psi by dou t square so one of the solution of this equation is a three dimensional plane harmonic wave in which the displacement or disturbance at any time t and at a point can be represented as r is xi by plus yj plus zk these are directions so psi can be represented as a sin omega t minus k1x minus k2y minus kzz plus phi so uh, here in one dimension this term was kx now uh, in three dimensional this term will be become k dot r so k1x k2y where k is k is k1 uh, k1 i cap plus k2 j cap plus k3 uh, z cap and r is x i cap plus y j cap plus z k cap so um, k x means k dot r in three dimension so that is it will become like this so the general equation can be repre represented as a sin omega t minus k dot r plus phi so uh, here it is given k is equal to kxi plus kyj and k z k is called the propagation vector which is the propagation vector the direction of this vector in the direction of wave motion and the and its magnitude is 2 pi by lambda and it is propagation constant now we will discuss the principle of superposition what is the principle of superposition it states that when a number of waves are simultaneously propagated through a medium the resultant physical disturbance that is displacement at any point is the sum of the disturbance due to separate waves suppose there is suppose uh, there are one or two or more than one waves traveling through a medium so if we are finding uh, the resultant displacement at any point due to this number of waves traveling through the medium the resultant displacement will be uh, the superposition of or the sum of the disturbance or displacement produced by the individual waves traveling through this medium that is the resultant displacement can be represented as psi is equal to psi 1 plus psi 2 plus psi 3 plus etc where psi 1 psi 2 psi 3 are the uh, disturbance produced by individual waves at at the point and psi is the resultant resultant amplitude at that point in case of one dimensional wave if y1 y2 extra the displacement uh, this is a general case the three dimensional case if in, if we are considering in one dimensional case the dis resultant displacement is represented as y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus etc okay so this is the principle of superposition 